പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എന്ത് ഹായ് എൻ്റെ പേര് അഫ്സൽ എം എ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേര് ചൂസ് യുവർ കരിയർ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിരിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മെയിൻ സ്ട്രീം കോഴ്സുകളായ എൻജിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി എന്തെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികളും പേരൻസും വളരെയധികം കൺസേൺഡ് ആണ് ഇക്കാലത്ത് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഒരു പരിധിവരെ ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് കാര്യമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൻ്റെ വരവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വരവ് ഗവൺമെൻറ് ജോബുകളിലെ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കൺസേണിനെ കൂട്ടുന്നവയുമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയാം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ പരിമിതിയും ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നോ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണലി എന്ന് പറയാവുന്ന കുറച്ചേറെ ഒരു ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാവുന്ന കുറേയേറെ കോഴ്സുകൾ ബി കോം തന്നെ നോക്കൂ ആ വളരെ പഴക്കമേറിയ കോഴ്സാണ് ബി കോം തന്നെ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ബി കോം ടാക്സേഷനുണ്ട് ബി കോം കോർപ്പറേഷനുണ്ട് ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അത് ഓരോ മേഖലകളിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകളാണ് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത് ഡാറ്റ സയൻസ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു കോഴ്സായ ബി ബി എ പോലും ഇന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തല്ല പുറം പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി മഹാരാഷ്ട്ര ബോംബെ ഏരിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബി ബി എ പോലും വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാലിബർ അനുസരിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കാലിബറിന് പറ്റുന്ന നമ്മുടെ പാഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചേറെ കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ട്രഡീഷണലി കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ലോ എൽ എൽ ബി എൽ എൽ ബി നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായ ഒരു കോഴ്സാണ് പണ്ട് മുതലേ എൽ എൽ ബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയാറ് ഒരു വക്കീലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കറിയാം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വക്കീലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം അത് അയാളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അത് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മറ്റു ഒരു മേഖല എൽ എൽ ബിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുക ജുഡീഷ്യൽ സർവീസാണ് മുനിസിപ്പ് ജഡ്ജായിട്ടോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജായിട്ടോ തുടങ്ങി ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജി വരെ ആകാവുന്ന വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ നമുക്ക് എൽ എൽ ബി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പൊതുവേ എൽ എൽ ബിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൽ എൽ ബിയുടെ കോ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വളരെ വലുതായി മാറിയിരിക്കും ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് എൽ എൽ നമുക്ക് നിയമം തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ കുഴിവ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ജനറലിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെയോ എൽ എൽ ബി ഇന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല പല പല നിയമങ്ങൾ വന്
കോർപ്പറേറ്റ് കൗൺസിൽ ആകാം കോർപ്പറേറ്റ് അഡ്വൈസർ ആകാം മീഡിയേറ്റർ ആകാം മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസ്റ്റൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊരു നിയമമാണ് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡ് അതിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷനിലോ ഇൻസോൾവെൻസി പ്രൊഫഷനിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ ഓരോ കോർപ്പറേറ്റിലും ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ആ കോർപ്പറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ കാര്യങ്ങൾ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ മികച്ച ലോ കോളേജുകളിൽ വന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടി ഉയർന്ന സാലറിയിൽ തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് അത് വലിയൊരു എൻട്രി ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫേംസിൻ്റെ വരവ് ലോ ഫേംസിൻ്റെ വരവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൂടാ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തലച്ചോറുകൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേയേറെ വിജയസാധ്യത കൂടുതൽ നിലകൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ധാരാളം ലീഗൽ ഫേംസ് സാധ്യത ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ലോ കോളേജുകൾ വന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ തന്നെ ഉയർന്ന സാലറിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ കുറച്ചേറെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ മറ്റേതെല്ലാം മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്പോർട്സ് ലോ ഇസ് ദെയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലോ ഇസ് ദെയർ റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് വിമൺ റൈറ്റ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ ഇസ് ദെയർ ഐ പി ആർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വരവ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വരവോടുകൂടി പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻ്റ് എടുക്കണം ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാവുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യം ഐ പി ആർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അത് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മേഖലയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ മറ്റൊരു മേഖല പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പ്രശസ്തനായ അഡ്വക്കേറ്റുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റിനെയും പരിശോധിച്ചോളൂ അയാൾക്ക് ചെന്ന് ചേരാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മേഖലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും മാത്രമാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ നിയമസഭ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുക അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് മാത്രമേ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എത്ര ഉന്നത ബിരുദം നേടിയാലും അയാൾക്ക് അവിടം വരെ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരാസ് ഒരു എൽ എൽ ബി ഗ്രാജുവേറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചറും മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് മാത്രമുള്ള ജുഡീഷ്യറിയിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ലോയുടെ എന്താണ് ജോബ്സ് ജോലി സാധ്യത കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിവരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് എവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ലോ കോളേജുകൾ അങ്ങോട്ടുള്ള എൻട്രൻസുകൾ ഏതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രതി